हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आदर्श आलिया डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी हम देख रहे हैं एनिमल बिहेवियर पर पूरा सिलेबस एम एस सी फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है जो कुछ व्यूअर्स ने बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने फिश वे बिहेवियर के लिए भेजा था तो अब फिश बिहेवियर हम एनिमल बिहेवियर के बाद देखेंगे क्योंकि थर्ड सेमेस्टर उनका ओवर हो चुका है अब वो रिक्वेस्ट किया उन्होंने एनिमल बिहेवियर के लिए उन व्यूअर्स ने और इसके अलावा ये बीएससी के थर्ड ईयर में भी ये सिलेबस में है एनिमल बिहेवियर एक्चुअली एमएससी के इवन जो प्लस टू के बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जितने भी जे आर एफ सी एस आई आर ने मेडिकल के आई जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इवन बैंकिंग के भी कुछ एग्जाम्स वगैरह चाहे जिनमें बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये हम आज ये हमारा दूसरा भी लेक्चर है इस पे पिछले वीडियो में हमने ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देखा कि एनिमल बिहेवियर एक्चुअली अगर हम मैं हिंदी में अपने रची एक छोटी चार लाइन की पंक्ति से बताऊं तो व्यवहार और आचार आचार एक्चुअली आचार व्यवहार हिंदी में इथोलॉजी इथोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं आचार व्यवहार विज्ञान जीवों का तो व्यवहार है व्यक्तित्व की अनमोल पूंजी है जीवों के जीवन के अनसुलझे प्रश्नों की कुंजी आचरण और व्यवहार जीवों को देते उनकी पहचान जो जन्म से भी अपनाए जाते हैं और जन्म के बाद भी सिखाए जाते हैं जन्मा जन्म जात सीखना बनाता है अमित निशान उन नवजात शिशुओं पर नौ नए जो आ, बच्चे जो ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं दैट इज कॉल्ड एज इम प्रिंटिंग और व्यवहार बता देता है मन की बात खुशी नाराजगी प्रेम घृणा आक्रोश अपने सुरक्षा अपने नेचुरल जो अपने सहयोगियों को अपने पार्टनर्स को इनवाइट करना उनको खुश करना ये सारी चीजें सृजन छल प्रभुत्व इन सभी ये सभी चीजें हैं जीवों की व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं आइए हम कोशिश करते हैं इन विज्ञान की गुत्थियों को सुलझाए सो ये अगर हम छोटी सी कविता है मैंने अपने मन की भावनाएं लिखी हैं तो एनिमल बिहेवियर जैसे क्लियर है कि एनिमल बिहेवियर वो बिहेवियर है जो बताता है कि एनिमल्स नेचुरल कंडीशंस में जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है ये हमेशा ध्यान रखिए कि बिहेवियर या बर्ताव किसी एक आ, आ, कुछ चीज की प्रतिक्रिया में दिखाई जाती है एनिमल्स के द्वारा जिसको हम एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कह सकते हैं या सराउंडिंग की स्टिमुलाई कह सकते हैं और वो नेचुरल कंडीशन में जो बिहेवियर होता है नेचुरली बिहेव कैसे करते हैं एनिमल्स दैट इज कॉल्ड एज एनिमल बिहेवियर सो ये बिहेवियरल पैटर्न हो सकते हैं ये एबिलिटी टू मूव हो सकते हैं फूड के लिए हो सकते हैं वाटर शेल्टर के लिए होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए हो सकते हैं अपने स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए हो सकते हैं अपने रेस के सर्वाइवल के लिए अपने आप को बचाने के लिए ये बहुत सारे रीजन्स हैं एनिमल बिहेवियर के जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये बिहेवियर या तो इनहेरेंट होते हैं अंदर से होते हैं जो पैदा होने के साथ ही बच्चे या ऑफरिंग्स या नवजात सीख करके आते हैं उसके लिए उनको कहीं से कुछ सिखाना नहीं पड़ता है वो उनके जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है उनके अंदर जेनेटिकली जेनेटिकली कन्फिगर्ड होता है स्टीरियो होता है मतलब कि एक जैसा ही होता है चाहे जो बच्चा जन्म लेते ही रोता है तो उसके रोने की कुछ पैटर्न नहीं होता है तो ये और वो जन्म लेते ही अपनी मदर को देखता है और अपनी मदर को फॉलो करने लग जाता है सो दीज आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द इनेट बिहेवियर और इन बॉन्ड बिहेवियर और इंस्टिंगटिव बिहेवियर आज का हमारा टॉपिक यही है ये इन नेट बिहेवियर क्या है लर्न बिहेवियर क्या है कितने तरह से इनके बिहेवियर के बारे में और जितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ये हम पिछली बार देख चुके हैं आज का हमारा मेन टॉपिक है इंस्टिंगटिव बिहेवियर या इन नेट बिहेवियर या इन बॉन्ड बिहेवियर या इनहेरेंट बिहेवियर दीज आर देर आर सो मेनी टर्म्स यूज फॉर दिस सो दीज आर ऑल द इनहेरेंट बिहेवियर बच्चा को मदर प्यार करती है मदर 
बॉन्ड होने के साथ साथ ही अपनी मदर को फॉलो करने लगता है मिल्क सकिंग ये सारी चीजें इंस्टिंक्टिव हैं सो इंस्टेंडेड बिहेवियर के एग्जांपल सकिंग इन सकिंग इन न्यू बॉर्न माइग्रेशन हंटिंग ये सारी चीजें हैं जबकि लर्न बिहेवियर में है लैंग्वेज एक्विजिशन सोशल स्किल्स बहुत सारी चीजें अब ये डॉल्फिन को जैसे सिखाया जा रहा है अब ये जो सीखेगा ये हो गया लर्न बिहेवियर और ये हंटिंग है किस तरह से हंट करना है ये एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स को सिखाना नहीं पड़ता वो सीख के पैदा होते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज इन बिहेवियर तो आज हम यही देखेंगे कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है लर्न बिहेवियर या एक्वाड बिहेवियर हम अगले वीडियो में देखेंगे आज का हमारा बिहेवियर टॉपिक है इंस्टिंक्टिव या एक्वाड या जेनेटिक या इनहेरिटेड इनहेरिटेड बिहेवियर जो बच्चों में अपने आप से पैदा होता है नाउ दीज आर द स्लाइड्स जिसको आप फिक्स करके अपने नोट्स के लिए लिख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं इनको पीडीएफ में भी दे दूंगी आपको इनट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर के टाइप जैसे इथोलॉजी हमने देखा स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर देन इस ये इनट टाइप का होता है लर्न टाइप का होता है इनट बिहेवियर होता है इंस्टिंग बिहेवियर जो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है और ये फिक्स एक्शन पैटर्न एफ ए पी से डिनोट uh, किया जाता है जबकि लर्न बिहेवियर मॉडल एक्शन पैटर्न से दैट इज एम ए पी से डिसाइड होता है कि मॉडल जो सामने हैं उनके एक्शन से डिसाइड होता है सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट इज दिस इंस्टिंक्ट बिहेवियर विथ एनिमल विथ विच द एनिमल इज बॉर्न इसके हम वन कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स सारे एग्जाम्पल्स तो हम नहीं देख सकते हैं सो इन जेनरल वी कैन से that an instinct behavior is a behavior that animal inherits from its parents the animal is born with this behavior and that is imprinted that behavior is imprinted in that animal wo ye makra ko apna jo jaal bunna hai imprinting intricating its web aur ye bhi ek bahut खास बात है कि हर मकड़ा एक जैसा जाल नहीं बनाता है स्पीसी स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं तो ये मकड़ा इन बॉन्ड सीख के आता है सो दीज बिहेवियर्स आर कॉल्ड एज इंस्टिंक्टिव और इननेट और कंज्यूमेटरी सो दीज आर द नेम्स ये सारे एक चीजें हैं इंस्टिंक्टिव इननेट कंज्यूमेटरी इनहेरिट बिहेवियर हेरीडिटरी बिहेवियर imprinted behavior in animals refer to a set of innate behavior that animal exhibits without prior learning iske liye seekh ke aane ki koi zarurat nahi hoti hai conscious decision making ki zarurat nahi hoti hai aur ye automatic learning from parents aata hai that is called as imprinting apne aap se learn karke aate hain animals born hote hain in behaviors ke sath रोना हुआ मदर को फॉलो करना हुआ और ये इंटरेस्टिंग बात एक और साथ साथ में बता दूं कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने नेचुरल कंडीशंस में ही क्रिएटेड कंडीशंस या जंगलों में जा करके या नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी करके मॉनिटर करके बहुत सारी स्टडीज करके इन पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है These behaviors are passed down through generations and essential for survival. उनके अपने existence के लिए reproduction के लिए species specific activities के लिए ये innate बिहेवियर बहुत जरूरी है जैसे ये migration है अब ये आप देख रहे हैं particular type Siberian बर्ड क्रेन एक एग्जाम्पल है एक बर्ड का ऐसे बहुत सारे बर्ड हैं जो बिल्कुल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके एक सीजन में रिप्रोडक्टिव सीजन में मैक्सिकन बहुत कोल्ड कंट्री से आ जाते हैं एशियन कंट्रीज में टेम्परेट जोन्स में और ये सब का एक फिक्स रीजन होता है फिक्स एक कॉम्पास होता है माइग्रेशन एक फुल चैप्टर है जिसके में हम अलग अलग एनिमल्स का माइग्रेशन के बारे में थोड़ा अलग से देखेंगे अब ये जैसे मून के डायरेक्शन से डायरेक्टेड ये साइबेरियन क्रेन मूव करते हैं ऑफकोर्स इनके साथ इनका इनबिल्ट एक ग्लोबल कॉम्पास को फॉलो करते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि ये जो इनका फिक्स रूट है दिस इज ये इंटरनली ये फॉलो करते हैं कुछ हार्मोनल कंट्रोल है कुछ न्यूरोवियल कंट्रोल है न्यूरोबायोलॉजिकल कंट्रोल है जिन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ एटमॉस्फेयर के साथ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के साथ डायरेक्टेड होता है इन्फ्लुएंस होता है इनका ये मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन जिसमें एक जगह से दूसरी जगह ये पर्पजफुली सेम रूट से फॉलो करते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि 
यही जो माइग्रेटरी बिहेवियर है ये बहुत सारे बर्ड्स के डिस्ट्रक्शन की भी वजह हो रहे हैं क्योंकि जो बर्ड्स जहाँ हॉल्टेज लेते हैं वो हमारी दुनिया तो जो मानव दुनिया है वो तो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल ही हर चीज में अपना मायने अपना अर्थ अपने आ, अपना हित खोजती है तो शिकार करना या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस गड़बड़ा जाए पानी सूख गया जहां वो जाते थे तो वहां पे तो ये बहुत सारी वजह उनके डिस्ट्रक्शन की भी हो जाती हैं हाउ अभी हम जो इंस्टिंगटिव बिहेवियर देख रहे हैं सो दीज इंस्टिंगटिव बिहेवियर्स में भी शोन डिफरेंटली जैसे साइकार्डियन रिज्म एक टाइप ऑफ बिहेवियर है जिसमें कि ऑटोमेटिकली रात को नींद आती है सुबह जाते हैं जो 24 आवर्स की लाइट रेगुलेटेड स्लीप वेक साइकिल है दीज आर साइकार्डियन मतलब डे नाइट रिलेटेड या लाइट एंड एंड डार्क रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जो डे आवर्स में एक्टिव रहती हैं नाइट आवर्स में स्लो सोने की एक्टिविटी सो दिस इज वन एग्जांपल देन माइग्रेशन ये तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे सी टर्टल्स हैं जो सी शोर पे एग से हैच करते हैं फिर पूरा ऑन द वे ट्रेवल करके जाते हैं सी में फिर वहां से पूरा जब तक उनका रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं आता है वो पूरा घूमते रहते हैं हजारों मील इवन ओशियन में भी काफी दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं बट फिर जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो अपने बर्थ प्लेस पर आते हैं सो दीज एग्जांपल्स वी विल सी नाउ जैसे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हुआ अट्रैक्टिंग द मेट्स ये फीमेल पीकॉक के सामने मेल पीकॉक स्पेसिफिक डांस शो करता है और अट्रैक्ट करता है फिर ये पेंगविन हैं जो फॉलो करते हैं हर्डल्स में स्नोई रीजन्स में विंटर सीजन्स में टेम्परेचर फ्लक्चुएसन से माइग्रेट करते हैं देन एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा थ्रेटन uh, uh, दूसरे एनिमल्स को डराने के लिए अग्रेसिवनेस शो करता है एनिमल देन कम्स द हंटिंग अपना अपने हरार की अपने टेरिटोरियलिटी दैट इज ये मेरा 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 uh, इलाका है इस इलाके में नहीं इंटरफेयर uh, करो जो कि uh, बहुत सारे एनिमल्स वो शो करते हैं सो ऑल दीज कम अंडर द हेडिंग इंस्टिंक्टिव बिहेवियर अगर हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को स्टडी कैसे करते हैं एनिमल रिसर्चर्स तो ये डिटेल्स आप अपने नोट्स के लिए अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉज करके भी ले सकते हैं नोट्स में या अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी का लिंक दे दूंगी सो द इन एट बिहेवियर बहुत सारे टेक्निक्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अपनाते हैं रिसर्चर्स और नेचुरल हैबिटेट्स में ही जाकर के स्टडी करते हैं उनके स्टडीज उनके इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेस को स्टडी करते हैं एंड दैट दीज अप्रोच इज प्रोवाइड वैल्यूबल इंसाइट इन टू इन एट बिहेवियर ट्रिगर्स कैसे वो इन एट बिहेवियर ट्रिगर कैसे होता है कैसे उनकी जेनेटिक अंडरपिनिंग होती है जेनेटिक कन्फिगरेशन जेनेटिकली स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टडी की जाती है अडेप्टिव सिग्निफिकेंस होते हैं और इन सब के बेसिस पर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी देखे जाते हैं कुछ बिहेवियर्स ऑफ कोर्स ऐसे नोट किए गए हैं जो कि इन एट एज वेल एज लर्न बिहेवियर मतलब जन्म से ही वो सीख करके आते हैं ऑफ स्प्रिंग्स न्यू बॉर्न बट उसको और इम्प्रोवाइज कर ते हैं पेरेंट्स या एनवायरमेंट या एनवायरमेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सो दैट आर सर्टेन केसेस दैट वी विल सी अब ये सारे ये सी टर्टल्स है जो कि सी में ट्रेवल कर रहा है ओशंस में और ये स्वार्मिंग है देन फॉलोइंग द मदर फॉलोइंग टेकिंग द मेटरनल केयर देन द सी टर्टल कमिंग बैक टू द लैंड फॉर एग लेंग दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ये टर्टल का मेटिंग बिहेवियर है स्पाइडर की इंट्रिकेटिंग देयर वेब्स है स्वांस का बेबी स्वांस को फॉलो करना अपनी मदर को वाइल स्विमिंग ये सारे एग्जांपल्स हैं नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इन बिहेवियर जिनको अगर हम और कंफाइन करें तो फर्स्ट इज द माइग्रेटरी बिहेवियर हाइबर नेशन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से बर्ड्स एनिमल्स कभी uh, अपने आप को छिपा लेते हैं बहुत ठंड होती है तब मेटाबॉलिक uh, एक्टिविटीज को बंद करके 
अपने कोल्ड uh, एनवायरनमेंट को फेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन और इसका रिवर्स होता है एस्टिवेशन हाइबरनेशन इज विंटर स्लीपिंग एंड एस्टिवेशन इज समर स्लीपिंग उसी तरह से जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो कोल्ड uh, रीजन में रहने वाले एनिमल्स वो अपने आप को कोल्ड रीजन में माइग्रेट uh, कर लेते हैं अपने uh, अप, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिर डिफेंडिंग केयरिंग फॉर यंग वंस हो गया दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप देन डिफेंडिंग टेरिटरी अपनी टेरिटरी टेरिटोरियलिटी डेवलप करना ये मेरा एरिया है इस एरिया में कोई नहीं आ सकता है सो द एग्जाम्पल्स आर हियर दिस इज द पेरेंटल केयर देन टेरिटोरिटी देन हंटिंग किस तरह से शिकार करो किस तरह से अपने एरिया की प्रोटेक्शन करो अपने ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोटेक्शन करो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन कम अंडर दिस एक्टिविटीज दैट इज द the instinctive behavior so let us see now some of the examples ab ye aapas mein communication through different types of singing different types of uh, communicating patterns different type of voice create karte hain uh, and they can communicate with each other so these let us see ab hum case wise the case study kare so this is the uh, in instinct behavior ke ya इन बॉर्न बिहेवियर के एग्जाम्पल्स में ये एक बहुत अच्छे वीडियोज मुझे मिले हंटिंग कैपेसिटी किस तरह से हंट करते हैं एनिमल्स खास तौर से चीता है बाघ है टाइगर है ये सारे जो इन दैट इज द इम्प्रिंटिंग बिहेवियर अभी दिस बिहेवियर इज द इम्प्रिंटिंग बिहेवियर ये हंट करना उनको वो सीख करके ऑफकोर्स उनके पेरेंट्स उन इस एबिलिटी को और ज्यादा एनहांस करते हैं बट इसके लिए उनको सिखाने के से ज्यादा इंटरनली वो अपने मदर को फॉलो करने लग जाते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्रिंटिंग दैट द मदर गूज इज बीइंग फॉलोड बाय द चिक्स सो दीज आर द एग्जांपल्स और ये हंटिंग दिस इज जस्ट आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगा था मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हंटिंग बिहेवियर नाउ लेट एस सी वन बाई वन सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टिंग बिहेवियर जिसको कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है जिसका पहला एग्जाम्पल है हनी बी एंड वैगल डांस हनी बी दो तीन तरह बहुत सारी एक्टिविटीज हनी बी में होती है ये आपको फुल चैप्टर आपके सिलेबस में मैंशन किया हुआ तो मैंने नहीं देखा बट सोशल इंसेक्ट्स में ये जरूर आता है कि पूरी जितनी हनी बी की जो कास्ट हैं जो पाए जाते हैं द वर्कर्स ड्रोन क्वीन वर्कर्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं कुछ वर्कर्स चेंबर्स को खोलते हैं कुछ वर्कर्स डेड लार्वी को साफ करते हैं कुछ वर्कर्स फ्लावर्स साफ कलेक्ट करके लाते हैं हनी बनाने के लिए तो हर वर्कर का अलग अलग काम है और वो इंस्टिंक्टली वो सीख करके आता है उसे सब हर हनी बी के कास्ट को अपना अपना काम पता होता है जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है वैगल डांस एंड नुपशियल फ्लाइट वैगल डांस इज शोन बाई द वर्कर्स जो वो वर्कर्स जिनका काम है खाना को कलेक्ट करना हनी बनाने के लिए चेंबर में लाना फ्लावर के सैप को दैट इज कॉल्ड एज ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर वे में मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वैगल पैटर्न में एंड दैट इज जिग जैक जिग जैक भी नहीं इस तरह से इनका ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह का मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू द सोलर लाइट सोलर लाइट दिस इज द हाइव ये फूड है फूड कितनी दूर पे है कैसे वो अपने मैसेज और इसके लिए बहुत तरह का स्पेसिफिक फिनोमिन न्यूरो पहला भी पहले भी मैंने बताया है कि न्यूरल हार्मोनल फेरोमोनल स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंट भेजते हैं एनिमल्स वो सेंट के बारे में हम डिटेल्स एंट के केस में देखेंगे सो so, देयर पैटर्न ऑफ डांसिंग किस तरह फूड है ये इनके पैटर्न ऑफ डांसिंग से फॉलोअर्स भी समझ जाते हैं और ये जो पैटर्न है दैट डिपेंड्स अपॉन द सन लाइट सन के डायरेक्शन में जैसे जैसे सन आसमान में ऊपर चढ़ता जाता है दोपहर ढलता जाता है वैसे वैसे ये टिल्ट करता जाता है और इनकी वैगलिंग मूवमेंट जो हनी बी की है वो भी टिल्ट होती जाती है और इनकी वैगलिंग मूवमेंट से ये डायरेक्शन जो फॉलोअर्स हैं वो समझ जाते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है फूड कलेक्शन करने के लिए वैगल डांस पे ऑफकोर्स हम अलग से फुल uh, वीडियो देखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है दिस इज कॉल्ड एज बैगल डांस जो सनलाइट के थ्रू uh, के अकॉर्डिंगली 
फॉलो करता है बी और जैसे जैसे सनलाइट डेविएट करता है दोपहर से सूरज चढ़ता है और फिर ढलने लगता है तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन चेंज होता है सो दीज डिटेल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास जब हम वैगल डांस का डिटेल्स देखेंगे वैगल डांस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेन जेनेटिकली पास डाउन और ये खुद से ये किसी ने सिखाया नहीं है इनको ये खुद से ये जानते हैं वो हनी भी जिनको फॉलो करना है जिनको कलेक्ट करना है प्लांट्स पॉलिन सैप फ्लावर से उस तरफ कैसे इनको जाना है सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो ये बहुत ही खूबसूरत अगर जिस तरह से वैगल डांस का जो प्रेजेंटेशन है दैट लुक्स वेरी नाइस एक जो जिस परिधि में ये घूमते हैं उस परिधि में ये हनी बीज का एक्यूमुलेशन बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्लेड यर दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास देन कम्स द न्यूबशियल फ्लाइट दिस इज शोन बाय द हनी बी हनी बी क्वीन हनी बी दैट इज रात के समय न्यूबशियल इज द नाइट फ्लाई रात में एक यूनिट फ्लाइट लेते हैं क्वीन बी और उस दौरान कुछ फेरोमोन्स का सिक्रीशन होता है जिसके थ्रू जो ड्रोन्स होते हैं दैट इज द मेल हनी बीज दे फॉलो दिस क्वीन हनी बी एंड दे फर्टिलाइज दैट वर्जिन क्वीन दीज ड्रोन्स एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली दे डाई आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये क्वीन भी फ्लाइट को फॉलो करते हैं और ये आपका बता रहा है कि जब ये मीटिंग हो रही है और मीटिंग के बाद मीटिंग के इमीडिएट बाद वो ड्रोन भी और जितने ड्रोन क्वीन बी के पीछे भागे थे जो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाए वे सारे इमीडिएटली डेड हो जाते हैं सो दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ हनी बी कॉल the nuptial flight then uh, second case is salmons extraordinarily homing instinct bahut sare animals jaisa maine pehle bhi bataya ki bahut sare animals hain jisme sea turtle aata hai salmon ke types aate hain jo bahut sare migratory birds aate hain jo different seasons mein food ke food and feeding season mein wo kahin aur inhabit karte hain unka habitat hota hai aur reproductive season mein that is also based on their biological need jahan pe सॉरी जैसे माइग्रेशन में साइबेरियन क्रेन को जो बहुत कोल्ड एरिया है वहां पे टेम्परेचर माइनस में जब जाता है तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है तो फॉर दैट रिप्रोडक्टिव पर्पस दो साइबेरियन क्रेन दे माइग्रेट टू द टेम्परेट जोन्स लाइक द एशियन कंट्रीज और फॉलोइंग द सेम पाथ दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेटरी बिहेवियर अगेन दिस माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके जिसमें अगर हम डिटेल्स पढ़े ना दिस इज द सैलमॉन कैसे ये ओशन uh, में ये अपना पूरा फीडिंग स्पेस टाइम uh, बिताते हैं और उसके बाद स्विप अप स्ट्रीम स्विम करके ये कम दे नेविगेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रिटर्न टू द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर दे वेयर बॉर्न ये अपने बॉर्न जगह पे जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये एग्जैक्टली थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फैक्ट्री क्यूज स्मेलिंग कैपेसिटी से मैग्नेटिक फील्ड्स फील्ड्स के जिस फील्ड से वो ट्रेवल करते हैं उसके उसके मैग्नेटिक फील्ड से सेलिस्टिकल नेविगेशन दैट इज जो सूरज चांद सितारे उनके नेविगेशन इन सब चीजों के थ्रू दे स्पॉनिंग दे फाइंड देर स्पॉनिंग ग्राउंड विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी काफी अच्छी एक्यूरेसी जहां वो बॉर्न हुए थे वहीं वो पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंस्टिंग ड्रिवेन बिहेवियर गाइडिंग एनिमल्स और इसके बारे में भी ये सैलमॉन के बिहेवियर के बारे में भी अगर आप डिटेल्स यहाँ जानना चाहते हैं इतना डिटेल्स आई डोंट थिंक आपको जानना चाहिए बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन मेडिकल प्रिपरेशन या नर्सिंग एग्जामिनेशन सी के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें जो हार्मोन्स कैसे क्या क्या हार्मोन्स हैं क्या क्या न्यूरो न्यूरो बायोलॉजिकल हार्मोनल कॉम्बिनेशन हैं कैसे पिट्यूटरी डायरेक्ट करता है और ये दो अलग अलग तरह के प्रॉन्स हैं जब ये फीडिंग सीजन में ये ओशन में माइग्रेट कर जाते हैं और रिप्रोडक्टिव सीजन में ये वापस चले आते हैं रिवर्स में सो दीज आर दो तरह के सैलमॉन्स के ऊपर ये स्टडी की गई है देन थर्ड इज केस इज मोनार्क बटरफ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन एग्जैक्टली लाइक द बर्ड्स दे फॉलो दीज बटरफ्लाई 
they uh, rely on a combination of genetic programming and environmental cues to navigate their way across vast distances with seasonal difference ke alawa ke wajah se jaisa maine pehle bataya ki ye thousands of miles from the summer breeding ground to wintering sites in mexico ye wintering sites mein inke breeding grounds ho jate hain mexico just rivers of siberian ye breeding ground inka mexico jata hai aur for feeding purposes in uh, summer breeding grounds to wintering sites in Ma Ma mexico they uh, return for their feeding uh, time and for breeding they go to the tropical areas temperate zones so uh, for these butterfly on a combination of this is a combination of uh, environmental stimuli and genetic इंस्टिगेशन इन जिनकी वजह से ये मोनार्क बटरफ्लाई झुंड में स्वाम में माइग्रेट uh, करते हैं दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मोनार्क माइग्रेशन एंड दीज आर रिप्रेजेंटेशन इफ यू वॉन्ट डिटेल्स यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड अदरवाइज इट इज अनफ टू नो अबाउट दैन द थर्ड अनदर इम्पॉर्टेंट केस स्टडी इज रादर द फोर्थ स्टडी इज अबाउट द एंड एंड्स का जो बिहेवियर है कलेक्टिव इंटेलिजेंस ये बहुत ही पर्टिकुलरली दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज स्टिगमर्जी इन एंड्स ये कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंट्स मेल्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंट्स एग्जिबिट करते हैं दैट आर सर्टेन टाइप ऑफ फेरोमोन्स जिस दैट इज द ट्रेल्स ऑफ फेरोमोन्स दे ले ट्रेल्स ऑफ फेरोमोन्स फेरोमोन्स का एक कतार बनाते जाते हैं और उसी को फॉलो करते जाते हैं बंचेज में एंड्स और इस तरह से जितना स्मेल फैलता जाता है उतना बड़ा झुंड होता जाता है एंड दैट इज द वेरी पर्टिकुलर बिहेवियर कॉल्ड एज स्टिगमर्जी इन एंड्स ये एंड्स अब ये बहुत ही डिसिप्लिन वे में मूव करते हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि इनका जो बिहेवियर है दैट इज रिप्रेजेंटेशन बट दे बिहेव इन अ डिसिप्लिन वे और जितना ज्यादा फेरोमोन्स का ट्रेलिंग होता जाता है उतनी गैदरिंग बढ़ती चली जाती है एंड दिस ट्रेल फॉर्मेशन एंड कोऑपरेटिव फूड गैदरिंग आर ड्रिवन बाय इंस्टिंग रिजल्टिंग इन हाईली ऑर्गेनाइज कॉलोनीज ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज इस तरह से इस बिहेवियर के थ्रू ये फॉलो करते हैं थ्रू दीज फेरोमोन करने कंसेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है पाथवे में कलेक्शन uh, uh, बढ़ता जाता है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक लीव से दूसरे लीव तक इन्होंने एक रास्ता पुल की तरह बना लिया है एंड्स ने सिर्फ फेरोमोन्स की सहायता से एक दूसरे से स्टिक करके दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सो दी दिस इज द एग्जाम्पल नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल इज कक्कू बर्ड्स कोयल आपने सुना है जो जितना मीठा गाती है उतनी ही शातिर होती है दैट इज दैट शोज द ब्रूड पैरासिटिजम दिस इज द ब्रूड सर दिस इज द पैरासाइट ये कक्कू पैरासाइट है और ये होस्ट है जो यूजुअली कक्कू के केस में ज्यादातर क्रो होता है क्योंकि कक्कू और क्रो देखने सुनने में बहुत ज्यादा मेमिक करते हैं एक दूसरे को तो कक्कू इज वेरी क्लेवर बर्ड ये अपने uh, अपना घोसला बनाना उसको अंडों को हैच करना इतना मेहनत नहीं करके ये अपने तरह के मिलते जुलते आ, होस्ट आ, को चुनती है उसको पैरासाइट उस पर पैरासिटाइज करते हैं करती है और उनके लेग्स अंडों उनके नेस्ट में जा करके अंडे दे देती है और अनसस्पेक्टिंग होस्ट बर्ड्स रेज द कक्कू चिक्स एज देयर ओन चूंकि इन्होंने मिलता जुलता घोसला चुना है मिलते जुलते अंडों के आकार चुने हैं तो जो होस्ट बर्ड है वो समझ नहीं पाता है और ये 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 भी चालाकी करती है कि जो ओरिजिनल बर्ड्स हैं उनको हटा भी देते हैं इवन ये जो अंडे हैं इनसे भी जो चिक हैच होते हैं सो so देखिए प्रकृति ने कितनी चतुराई भी पैदा की है जानवरों में ये जो नए चिक होते हैं ये भी ये जानते हैं कि हमारा ये ओरिजिनल जो यहाँ पे इनके जो हैबिटेंट हैं चिक्स उनको भी ये ओमिट कर देते हैं इवन होस्ट बर्ड एक्स नेस्लिंग टू सिक्योर रिसोर्स वो मेमिक करते हैं दीज का कुएक्स मेमिक द अपियरेंस ऑफ होस्ट एक्स और ये जब चिक हैच आउट होते हैं तो वो भी जो होस्ट चिक्स हैं उन्हीं को बाहर निकालने में बहुत चलाकी से सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपना अपेयरेंस अपने अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए तो हमने पहले ही देखा कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बहुत जरूरी है अपने स्पीसीज को के रेस को बनाने के लिए नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ सी टर्टल जैसा दैट इज किलोनिया माइडास में शो होता है दैट इज 
<coughs> commonly called as green sea turtle sorry now as we have already seen ye sea turtles jaise ye ek se emerge hote hain they immediately found their way to the sea through their uh, process uh, uh, instinctively return to same beaches where they were born to lay their own eggs so this is a very important phenomenon ye apna uh, jahan par ande से निकली है ये एग हैच आउट हुए हैं ये हैच आउट हो करके तुरंत ये सैंडी बीच पर हैच आउट होते हैं एग से हैच होते हैं और इमीडिएटली ये फॉलो करते हैं ये सी ओशन में या सी में चले जाते हैं और वहां जा करके वहां से फिर ये मीलों ट्रैवल करते रहते हैं जब तक उनका फीड, फीडिंग सीजन होता है तब तक ये तेजी से मूव करते हैं सी की तरफ जाते हैं बट जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो द फीमेल टर्टल्स दे रिटर्न बैक टू देर नेटिव प्लेसेस एग्जैक्टली करीब करीब वही जगह जहां से वो इमर्ज किए थे जहां पे उनकी हैचिंग हुई थी जहां पे वो बॉर्न हुए थे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एग्जैक्टली दे रीच दो प्लेसेस टू ले देयर एक्स थ्रू दिस इज दिस नेविगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट ऑफ देयर बर्थ प्लेसेस सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स किस तरह से प्रकृति ने बनाया है एनिमल्स को वॉचिंग और किस तरह से ये एनिमल्स अपने बर्थ प्लेस अपने चेंज करते रहते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के के अकॉर्डिंगली सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नेस्ट बिल्डिंग होती है जो टेल uh, बर्ड्स ये बया अपना घोसला बना रही है टेल बर्ड इस तरह से लीव्स को पिन कर करके सी करके सीविंग करके सिलाई करके अपना होस्ट बनाता है टेलर बर्ड ये बया है उसके बाद ये सारे एनिमल्स हैं ये अपने आप को छिपना जानते हैं ये टर्की बर्ड है इसका एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है अब एक एक केस हम लोग यहाँ पे नहीं देखे हैं टर्की बर्ड का एक एग्जाम्पल जानना इंटरेस्टिंग है कि जब ये बर्ड एक हैच करती है तो कुछ ऐसे कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं जिनमें कि ये टर्की बर्ड अपने ही बर्ड्स को दैट इज द डी मेरिट और डिस एडवांटेज ऑफ दिस इंस्टिंगटिव बिहेवियर कि इंस्टिंग में इनके आता है कि इन्होंने जिस जिन बर्ड्स को जो एक को ये टर्की बर्ड खुद ही हैच की है बट इसके कुछ इंस्टिंक्ट में ऐसा आता है कि बहुत सारे चिक्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और उनको मार देती है सो दिस इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो कि इवोल्यूशनरी भी सिग्निफिकेंस है जिससे कि नए स्पीसीज अडेप्टिव फीचर्स भी होते हैं और कुछ इससे नुकसान भी होते हैं पुराने फॉर्म्स uh, जो का उनका डिस्ट्रक्शन भी होता है सो दीज आर सर्टेन फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टिंगटिव बिहेवियर जिसमें कि बहुत सारे बिहेवियर्स uh, आते हैं दैट इज द कोटशिप बिहेवियर जैसे पैवो क्रिस्टासिस क्रिस्टाटिस दिस इज द मेल पीकॉक जो फीमेल हेन या पी हेन के सामने डांस करके अट्रैक्ट करता है फिर बहुत सारे एलिफेंट्स के कोटशिप बिहेवियर होती है वो फाइट uh, uh, करते हैं आपस में और जो जीतता है उसके साथ वो मेट करते हैं then uh, chimpanzees and gorillas ka in, uh, behavior that may conflict or interact with learned behavior now there are certain examples of paternal behavior or parental care jisme kuch to inka instinct behavior hai which is interacted with the learned behavior and these are certain examples that is the bonding and grooming of uh, chimpanzees then parental cares their their in, uh, selection of grooming partners partners ko chunna these are the examples of both the learned behavior and instinct behavior so now the last but not the least fixed action pattern and sign stimuli are two topics jo ki aapke syllabus mein mention kiya hua hai fixed action pattern to humne pehle bhi dekha ki jo jo jis fixed pattern pe instinct behavior follow kiya jata hai usko fap se keh sakte hain now in next video kafi lamba ye video ho raha hai isliye fap and sign stimuli kuch aise signs hote hain jinke madad se animals अपना वो जो साइन 
स्टिमुलाई की तरह काम करता है जैसे टूट स्नेक को देख करके अगर स्नेक की तरह का उनको कुछ और पाइप वगैरह भी दिखता है तो वो उनको वह वह से ही समझने लगते हैं कुछ ड्रैगन फ्लाई है जो सिल्वरी वाटर सरफेस पर एक ले करता है तो उसे कभी कभी कार का शी हेड पर भी वो एक ले कर देता है सिल्वरी कार पे सो दीज आर सर्टन साइंस स्टिमुलाई जिसकी बेसिस पे रिसर्चर्स ने स्टडी किया है कि किस तरह से इन स्टिमुलाई की सहायता से इनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं देन देर आर ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ साइंस स्टिमुलाई सो दीज डिटेल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर हैं कुछ एक्वेरियम के सामने से जैसे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश होता है मॉस्किटोज होते हैं जो मेल uh, मॉस्किटोज uh, ही क्यों Uh, कभी कभी फीमेल मॉस्किटोज की तरह मेल मॉस्किटोज भी सिलेक्टिवली साउंड uh, फीमेल uh, के विंग का साउंड uh, से अट्रैक्ट होते हैं फिर ये स्टिल बैक फिश है ये रेड uh, मेल uh, को ये पहचानती है तो रेड वैन भी अगर जाता है तो ये अग्रेसिव हो जाती है सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स इसको हम अगले क्लास में देखेंगे सो आई होप कि ये साइन uh, मिलाई और एफ को छोड़ दें आज हम थोड़ा डिटेल्स इसका हम अगले वीडियो में सेम इसी इन्हीं स्लाइड्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में फॉर एफ ए पी एंड साइंस टिमुलाई सो आई होप कि दिस वीडियो मस्ट यू मस्ट हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग ये आपको समझ में आया होगा अगर आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and comment upon it comment me likhi